as an organisation obviously promotes literature and freedom of expression. And within the Americas, a lot of our focus has been on Mexico and Honduras and impunity for violence there. We also focus on things like the decriminalisation of defamation, legislation that really restricts freedom of expression. And we work to support writers who are persecuted for using the written word. It could be a blogger, it could be a journalist, it could be a poet, it could be a novelist, um, it could be someone who tweets. If you know, they've really got into trouble for it, then we're there. Pen Canada has done a couple of reports on Latin America in the last few years. We did one in Mexico, one in Honduras, and we cooperated with the same people who'd done those reports with us to do a universal periodic review of uh, freedom of expression in Guatemala. So we came in in November of last year, we interviewed 20 or 30 activists, lawyers, uh, journalists, and that was what sparked our interest in doing this. Bueno, ser una mujer periodista, ser fotoperiodista en Guatemala es eh, permanentemente un reto, es una dinámica de mucha, digamos, es muy intensa eh, y de permanente riesgo y de peligro. El área rural es un área olvidada, no existe la descentralización real, ¿verdad? solamente de palabra. Entonces, eh, quiere decir que en el, la, todo se centraliza en la capital y la zona rural siempre está abandonada. Ese es el caso de los periodistas del área rural. Pues para una mujer periodista y para los periodistas comunitarios es eh, hacer un trabajo eh, en condiciones precarias, hacer un trabajo no reconocido socialmente, eh, significa hacer un trabajo que incluso no está bien visto y que implica riesgos porque implica cuestionar el poder en su acción directa. Que no respetan el trabajo de los periodistas y en el caso de las mujeres son más las razones por mujeres, por discriminación de género y por discriminación eh, de etnia. O sea, mujeres y mayas es una desventaja muy grande. Y creo que es todo un reto, es todo un reto porque todos los días vivimos con el temor de que probablemente el Ministerio Público pueda venir y pueda llenar nuevamente la radio es todo un reto porque saber que tienes una vida, tienes una familia, yo tengo una hija, pero que aún así sigo arriesgando por esa pasión que yo tengo de informar a la comunidad y hacer un periodismo, un periodismo que sea real. Siguen siendo la, la represión, existe una represión sistemática hacia los periodistas, eh, un conflicto que se ha generado eh, por las empresas eh, extractivas, los monocultivos, eh, aquellas empresas que están saqueando los recursos naturales, los periodistas comunitarios son los eh, únicos que alzan la voz, son los únicos que, que ponen en la discusión, en la opinión pública, esos temas. Eh, los periodistas por eso también son blancos, son objetivo de ellos este, silenciarlos. Por eso eh, en todo este ambiente de violencia hay también muchos asesinatos y desapariciones de periodistas además de amenazas, de tortura, muchas cosas que no sabemos eh, o que no tenemos cifras de ello. Journalists keep getting attacked, not just killed, but attacked in many different ways. Uh, because the previous attack went unpunished. Everybody thinking right now of attacking a journalist in order to censor him or her uh, knows that he can do it because the last guy that did it got away with it. Security begins with solidarity in a place like Guatemala. We can teach them how to, how to take cover from gunfire grenades. We can teach them how to apply first aid. We can teach them situational awareness. We can teach them teamwork. We can teach them emergency response protocols and what to do if there's an act of intimidation or if someone receives a threat. But all of that is not going to be effective if they are not able to organize themselves so they can speak with one voice as community radio journalists to get their message out within their communities and then within the nation and as needed uh, to the international community. Y este taller lo que nos da es precisamente las herramientas para poder reaccionar de manera inmediata y luego los protocolos para poder defendernos y cuidar nuestra vida como periodistas, por eso es muy importante. Gracias.